വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ജനറേഷൻസ് ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ആൻഡ് ഫൈവ് ജി വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മുതൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ വരെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ടു എയ്റ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയത് അവിടെ നമ്മൾ അനലോഗ് വോയിസ് സിഗ്നൽസ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ടു നയൻറ്റീസിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയി അവിടെ അനലോഗ് വോയിസ് സിഗ്നലിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ വോയിസ് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവിടുത്തെ ഡാറ്റ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഫ്യൂ കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഡാറ്റ റേറ്റ് ഇനി ടു ജി എന്ന് ത്രീ ജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ വോയിസ് സോറി ഡിജിറ്റൽ വോയിസ് സിഗ്നൽസിനൊപ്പം തന്നെ ഡാറ്റ സിഗ്നൽസും കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഡാറ്റയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചാനലൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് വോയിസ് ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഡാറ്റയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജിയിലാണ് നമുക്ക് ജി പി ആർ എസും എഡ്ജ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയത് ഇനി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ടു ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ത്രീ ജി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയി അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് വോയിസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഡാറ്റയ്ക്കും വോയിസിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ത്രീ ജി ആയപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് മുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസിന് വരെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സർവീസസിൻ്റെ നീഡ് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ജിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഫോർ ജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഇൻ രണ്ടായിരം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ നമുക്കറിയാം വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ത്രീ ജി മുതൽ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫോർ ജിന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റ ട്രാഫിക് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ ട്രാഫിക് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഫൈവ് ജി ഫൈവ് ജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഡിവൈസ് ടു ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ എൻ അവൈലബിൾ ആണ് എസ് ഒ എൻ മീൻസ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ വേസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ റേറ്റിൽ വന്ന ഇൻക്രീസിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് നടന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡാറ്റ റേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് മെഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മെഗാബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ റേറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ജി എസ് എം ഡെവലപ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം ഇമെയിൽ ചെയ്യാനും എസ് എം എസ് ഐ എം എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയി അതിന് ശേഷം ജി പി ആർ എസ് സി ഡി എം എ ടു തൗസൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ആയപ്പോൾ മൾട്ടി മീഡിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ റിംഗ് ടോൺസ് സിമ്പിൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം എഡ്ജ് സി ഡി എം എ വൺ എക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോൾ എം 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 എസ് വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് വെബ് ബ്രൗസിങ് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയി അതായത് സ്ട്രീമിംഗ് അവൈലബിൾ ആയി അതിന് ശേഷം വൈഡ് ബാൻഡ് സി ഡി എം എ ഒ ഡബ്ല്യു സി ഡി എം എ ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അതായത് സ്ട്രീമിംഗ് ഓഡിയോ വീഡിയോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് ഗെയിംസ് റോബസ്
അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഫോർ ജി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഫോർ ജി ഫോർ ജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ഹൈ ഡാറ്റ റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ മൊബിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് ഡാറ്റ റേറ്റും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ത്രീ ജി സോറി ഫോർ ജി ടെക്നോളജിയുടെ ഇവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡിൽ വൈഫൈയും ത്രീ ജിയും ഡെവലപ്ഡ് ആയി അതിന് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഫോർ ജി ഡെവലപ്ഡ് ആയത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ഡെവലപ്ഡ് ആയത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും റിക്വയർമെൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും സ്പെക്ട്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വർഷവും അതിൽ കൂടുതലും എടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റഡീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഏഴോ ആറോ അഞ്ചോ വർഷമായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് പുതിയ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്ററായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓർ വൺ ജി ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഓർ എഫ് ഡി എം എ ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റം ആണത് അതിൻ്റെ ബേസിക് മൊബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ബേസിക് മൊബിലിറ്റി മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ടിപ്പിക്കലി വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് എബോ ആണ് ഇനി വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ ജി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ജിയുടെ വൺ ജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി വളരെ പുവർ ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് ഫോൺസ് ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററി ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അഡ്വാൻസ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസസ് എ എം പി എസ് അറ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടോട്ടൽ ആക്സസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ടി എ സി എസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് ടോട്ടൽ ആക്സസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇ ടി എ സി എസ് നോഡിക് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഓർ എൻ എം ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓർ ബെൽജിയം നോഡിക് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സിപ്രസ് ആൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് സീനറ്റ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി പോർച്ചുഗൽ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക റേഡിയോ കോം ടു തൗസൻഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് റേഡിയോ ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് ആർ ടി എം എസ് വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റലി നിപ്പോൺ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് എൻ ഐ സോറി എൻ ടി ടി വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ ലേറ്റർ എൻ ടി എ സി എസ് ദാറ്റ് ഇസ് നാരോ നാരോ ബാൻഡ് ടോട്ടൽ ആക്സസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ജെ ടി എ സി എസ് ജപ്പാനീസ് ടോട്ടൽ ആക്സസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വർ ഓൾസോ എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് ഓരോ കൺട്രിയിലും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വൺ ജിയുടെ ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുവർ വോയിസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പുവർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലാർജ് ഫോൺ സൈസ് നോ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രീക്വൻറ്റ് കോൾ ഡ്രോപ്സ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് പുവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് റിലയബിലി